Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Also dann, ich steige hier aus. Der G-Man. Ich behaupte mal ganz dreist, kaum ein Videospielcharakter ist so schwer in diesem Format vorstellbar wie er. Wir wissen nicht, was er ist, wir wissen nicht, was er vorhat und er selbst spricht nur in Rätseln. Aber wie viel ist denn über ihn wirklich bekannt? Der Name G-Man leitet sich umgangssprachlich von Government Man ab. Dennoch verbleibt die Figur innerhalb der Half-Life-Reihe namenslos. Die Bezeichnung G-Man ist nur aufgrund der Gamefiles des NPCs möglich. So weit, so gut, also was treibt so ein namensloser Hipster Slenderman in seiner Freizeit? Er ist Angehöriger einer unbekannten Organisation, die Menschen für ihre Vorhaben anheuert. Was genau diese Organisation macht, das weiß keiner so wirklich. Suspekt ist der ganze Haufen trotzdem irgendwie, zumal selbst die menschliche Gestalt von G-Man fragwürdig ist. So erscheint er mit Aktenkoffer, Anzug, Krawatte und seinen starrenden Augen wie ein Mitglied der menschlichen Spezies, verfügt jedoch mit Teleportation und der Benutzung von Portalen über recht zwielichtige Fähigkeiten, die Fragen aufwerfen. Somit kann er innerhalb des Spiels grundlos an für den Spieler nicht zugänglichen Orten auftauchen und verschwinden. Und bevor ihr fragt, im Aktenkoffer befinden sich drei Bleistifte, ein beschriebenes Blatt Papier und eine Handfeuerwaffe. Warum finden Leute sowas raus? Warum erzähle ich euch das? Hört mir überhaupt jemand zu? Auch wenn er seine Arbeitgeber in Gesprächen mit Freeman oftmals erwähnt, so ist seine Loyalität zu diesen doch irgendwie fraglich. Nicht selten handle er gegen die Präferenzen oder Entscheidungen seiner Vorgesetzten, um seine eigenen, nicht näher definierten Ziele zu verfolgen. Und naja, das war es schon fast über den gemütsruhigen Anzugträger, der im Englischen von Michael Shapiro gesprochen wird. Also, warum ist er jetzt im Spiel? Nun ja, ursprünglich sollten die Wachmänner aus Black Mesa dem Spieler feindlich gesonnen sein. Nachdem jedoch die Tests mit verbündeten NPCs so gut aufgenommen wurden, entschied man sich dafür, eine dem Spieler gegenüber neutral verhaltene Partei einzuführen. Den G-Man bringt also nicht der Storch, auch nicht die von Storch, sondern der Zufall. Übrigens, auf der Liste der Top 25 Evil Video Game Masterminds of All Time befindet sich der G-Man auf Platz 5. Glückwunsch dazu. Was genau also macht den G-Man jetzt so besonders? Im Grunde ist es ja schon besonders, dass ich ihn in dieser Serie vorstelle, obwohl er nicht mal ein spielbarer Charakter ist. Es gibt nur sehr wenige Charaktere, um die sich annähernd so viele Legenden ranken wie um den G-Man. Fantheorien über Fantheorien. Was bedeutet sein Auftreten? Was ist er? Was will er? Beantworten kann das niemand, aber eins lässt sich genau sagen. Wenn im Jahre 14028 Half-Life 3 erscheint, dann wird er wohl wieder mit an Bord sein. Ihr kennt einen Videospielcharakter, der unbedingt mal vorgestellt werden muss? Dann schreibt seinen Namen einfach unten in die Kommentare oder nutzt das Google-Formular in der Videobeschreibung.